চাপাই নবাবগঞ্জের রহনপুর থেকে অস্ত্র ও গুলি সহ তিন জঙ্গি আটক ডোমস্তাপুর ও নাচলে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে দুটি বাড়ি ঘেরাও এক বাড়ির মালিক আটক সেবা না পেয়ে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা তলা নিতে অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন জবাবদিহিতার অভাব আস্থা ফেরাতে নানা উদ্যোগ ডিএনপি গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোডে অতিষ্ঠ জনজীবন নগরের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে অস্বাস্থ্যকর পানীয় ও ফলের রসি ভরসা কঠিন সময় পার করছে চিড়িয়াখানার পশু পাখিও চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনায় ধরা পড়ছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশ হতাশায় জেলে এবং ব্যবসায়ীরা নদীতে চর ডুবোচর আর প্রকৃতিকে দায়ী করছেন মৎস্যবিজ্ঞানীরা এবং ব্রিটেনে আবারও হামলার আশঙ্কায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান থেরেসামের পুলিশি হয়রানি আতঙ্কে প্রবাসী বাংলাদেশিরা সময় সংবাদের সঙ্গে আছে আমি শফিক মোহাম্মদ চাপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর এবং নাচলে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে দুটি বাড়ি ঘিরে রেখেছে র্যাব এছাড়া প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে চক পুস্তম এবং চানপাড়ার দুটি ঘেরাও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে নাচলের এক বাড়ির মালিককে ভোর চারটার দিকে গোমস্তাপুরের রহনপুর বাজার এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব এ সময় দুই কেজি গান পাউডার একটি পিস্তল একটি ম্যাগজিন ও চার রাউন্ড গুলি সহ তিন জঙ্গিকে আটক করা হয় তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে নাচলের চানপাড়ায় একটি এবং গোমস্তাপুরের চক পুস্তমে আরও একটি বাড়ি ঘেরাও করে র্যাব চানপাড়া থেকে বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় এই মুহূর্তে গোমস্তাপুর এবং নাচলে দুটি বাড়ি ঘেরাও করে চলছে অভিযান চাপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরের শিমুলতলা এলাকায় আছেন রিপোর্টার সাইফুর রহমান রকি অভিযানের বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রকি হয়েছিল জঙ্গি সন্দেহে এবং তাদের কাছ থেকে অভিযানের ভিত্তিতেই মূলত চাপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর এবং নাচলের মোট চারটি বাড়ি ঘিরে অভিযান পরিচালনা করছিল র্যাব সদস্যরা এবং এর মধ্যে কিন্তু দুটি বাড়িতে তাদের যে অভিযান সেটি কিন্তু সমাপ্ত হয়েছে এবং সেখান থেকে একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হলেও অন্য বাড়িতে থেকে অন্য বাড়ি থেকে এমন কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি র্যাব সদস্যরা এখন আমরা যে আরেকটি স্পটে উপস্থিত আছি এটি এটিও ঠিক গোমস্তাপুরের বালুগ্রাম ইউনিয়নের শিমুলতলা গ্রামে আমরা ঠিক দেখানোর চেষ্টা করছি যে খুবই কাছে আমাদের এই যে বাড়িটি ঘিরে রেখেছে সেটি এখন ওই বাড়িটি ঘিরে র্যাব সদস্যরা কিন্তু অভিযানটি কিভাবে আসলে পরিচালিত করবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে তাদের মধ্যে কথা বলছেন এবং আলাপ আলোচনা করছেন আমার এরই মধ্যে কথা হয়েছে র্যাব পাঁচের অধিনায়ক মাহবুবুর মাহবুব রহমানের সাথে তিনি যেটি আমাদেরকে বলেছেন যে যেই দুইটি বাড়িতে এরই মধ্যে অভিযান পরিচালিত হয়েছে সেখান থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু না পাওয়া গেলেও এই বাড়িটিতে তারা ধারণা করছে যে হয়তো বড় ধরনের কোনো জঙ্গি এখানে থাকলেও থাকতে পারে বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন তো যেহেতু ওই তিনজনের কথার উপর ভিত্তি করেই বা তিনজনের দেয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই গোমস্তাপুরের চক পুস্তম এবং বালুগ্রাম শিমুলতলা এবং নাচলের ফুরসদপুর এবং চানপাড়া ফতেপুর এই চারটি জায়গায় তারা এই বাড়ি ঘিরে রেখেছিল ভোর থেকে এবং পর্যায়ক্রমে সকাল থেকে এক ঘন্টা আগ থেকে এই বাড়িগুলোতে অভিযান পরিচালিত করে এবং দুটি বাড়িতে এরই মধ্যে অভিযান সমাপ্ত করেছেন এবং সমাপ্ত করে আর যে দুটি বাকি বাড়ি অভিযান পরিচালনা করা বাকি রয়েছে সেই বাড়িগুলোতে পর্যায়ক্রমে এটি করার চেষ্টা করছে র্যাব সদস্যরা তো এখন পর্যন্ত মোটামুটি এমনটাই অবস্থা ছিল আপনার এখনো দেখানোর চেষ্টা করছে আমরা খুব বাড়িটির নিকটেই আছি এখানে র্যাব সদস্যরাও আছেন গণমাধ্যম কর্মী যারা আমরা এখানে আছি আমাদেরকে আর সামনে যেতে দেওয়া হচ্ছে না নিরাপদ দূরত্ব থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে এবং আমরা একটি নিরাপদ দূরত্ব থেকেই এই সংবাদগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে এখন পর্যন্ত তো পুলিশের র্যাব সদস্যদের এখন পর্যন্ত এখানে যে সিও ছাড়া অধিনায়ক ছাড়া এখন গুরুত্বপূর্ণ কাউকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না এবং তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু এখনো এই অভিযানগুলো নিয়ে গণমাধ্যমে মানে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু জানানো হয়নি যার কারণে আমরা এখনো মানে এই অভিযানের কি অবস্থায় রয়েছে এখন অভিযানের কোন পর্যায়ে চলছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা এখনো বলতে পারছি না র্যাব সদস্যরা যখন আমাদেরকে এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেন আমরা সাথে সাথে সফিক আপনাদের আপনার মাধ্যমে আমি সময় সময় সংবাদের দর্শকদের এটি জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এই ছিল আমার কাছে এখন পর্যন্ত চাপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে জঙ্গি আস্তানায় অভিযানের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী সাইফুর রহমান রকি পুলিশ জনগণের বন্ধু 
একথা স্লোগানে থাকলেও বাস্তবে এর দেখা মেলে না এমন অভিযোগ রাজধানীবাসীর অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন জবাবদিহিতার জায়গাটা জোরালো না হওয়ায় সেবা বঞ্চিত হয়ে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা তলা নিতে তবে বাহিনীর কর্তা ব্যক্তিরা বলছেন হয়রানির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ বিভাগ রাজধানীর বিভিন্ন থানা ঘুরে সাইদুল ইসলামের ছবিতে আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট গত সপ্তাহের কথা স্থান রাজধানীর শাহবাগ থানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী রূপকথা তার স্বামীকে নিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়েছিলেন থানার সামনে সাংবাদিক পরিচয় শুনে শুরুতে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন পরে অবশ্য ভোগান্তির বর্ণনা দেন অকপটে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইডেন্টি কার্ড হারিয়ে গেছে ডিজি করতে আসছি ডিজি তো নেই নেই তারা বলতেছে যে আমার ডিপার্টমেন্টাল হেডের চিঠি লাগবে ঠিক আছে এখন আমার ডিপার্টমেন্টাল হেড আছে ছুটিতে তারা যদি জিডি করার জন্য যদি অধ্যাপকের ইয়া লাগে তাহলে পুলিশ আছে কি করতে আপনার কয়দিন ঘুরছে আজকে দুই দিন হলো অভিযোগটি নিয়ে থানার ওসির কাছে যায় সময় সংবাদ জিডি করতে কি লাগবে কোনো কিছু কি লাগে ওসির অনুরোধে রূপকথা ও তার স্বামীকে তার রুমে নিয়ে আসা হয় পুলিশ বলছে যে আপনার বিভাগীয় যে ইয়া আছে সভাপতি সভাপতি দরখাস্ত নিয়ে আসেন তাহলে হবে না প্রতিদিন এমন কত মানুষ থানায় এসে হয়রানের শিকার হন সেই পরিসংখ্যান হয়তো জানার উপায় নেই তবে এমন হাজারো অভিযোগ আছে থানার সামনেই কিন্তু কথা বলতে ভয় ক্যামেরার সামনে এখন আপনি যে সাহায্যের জন্য গেলেন থানায় তো সেক্ষেত্রে কি তারা হেল্প করলো না থানা পুলিশ আমাদের কাছে তেমন হেল্প করে আপনারা বাইক হারানোর পরে পুলিশের কাছে দ্বারস্থ হয়েছেন এখন পুলিশকে সাহায্য করতে হবে এখন আর সাহায্য করতে হবে এই যে জিডি করছে পাঁচ মাস লাগে একটা জিডি দিয়া করতে ওই পক্ষ তো পয়সা দিয়ে বিধি কিছু অবস্থা থানায় আসা মানুষের সমস্যা যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি হয়রানির ধরনও আলাদা আমাকে দক্ষিণখান থানাতে নিয়ে গেল আমার বডিতে আমার শরীরে আমার পকেটে আমার কোনো খানে মাদকে কোনো কোনো কিছু পায়নি প্রতিদিন বিশ হাজার টাকা নিচ্ছে তারপর ছাড়ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন পুলিশের রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়াও জবাবদিহিতা আর ক্ষেত্র বিশেষে নৈতিকতার অভাবের কারণে এ বাহিনীটি জনবান্ধব হতে পারছে না বাংলাদেশের জনগণ পুলিশের কাছ থেকে কতটা সেবা পায় আপনি অনেকগুলো পরিসংখ্যান দেখেন দেখবেন যে জনগণ বলছে যে পুলিশের কাছ থেকে তারা কোনো সেবা পায় না বললেই চলে কোন একজন সদস্যের হয়রানি বা অনিয়মের দায় পুরো বাহিনীর নয় জানিয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন জনগণকে সেবা দিতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে ডিএমপি সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আমরা যদি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আমরা পাই অবশ্যই অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে তাদের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্য সম্প্রতি দুই ছাত্রের ধর্ষণের অভিযোগ আমলনিতে বননি থানার অবহেলার প্রমাণ পেয়েছে পুলিশেরই তদন্ত দল তবে বাস্তবতা হল সব ক্ষেত্রে সব বিষয় এমন আলোড়ন তোলনা আর তাই হয়রানির শিকার হলে নীরবে সহ্য করতে হয় ভুক্তভোগীদের আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা সৌদি বাদশাহর আমন্ত্রণে চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল মধ্যরাতে জেদ্দা থেকে ঢাকায় ফেরেন তিনি রাত একটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইটটি বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ দিয়ে বিমানবন্দর ত্যাগ করেন তিনি এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা গেল বিশ মে সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের আমন্ত্রণে আরব ইসলামিক আমেরিকান সম্মেলনে যোগদানের জন্য রিয়াদে যান প্রধানমন্ত্রী অসহনীয় গরমে অতিষ্ঠ জনজীবন প্রচণ্ড রোদ আর দাবদাহে যেন পুড়ছে নগর জীবন একটু প্রশান্তির আশায় স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা না করে রাস্তার পাশের অস্বাস্থ্যকর পানীয় আর ফলের রসের দিকে ঝুঁকছেন মানুষ গরমের প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষ সহ চিড়িয়াখানার প্রাণীকুলের ওপরও বিশেষ করে মাংসাশী এবং পাখি প্রজাতির সমস্যা সবচেয়ে প্রকট আর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে জ্যেষ্ঠের প্রচণ্ড সূর্যের তাপ বিরাজ করবে আরও কয়েকদিন মৌসুমী মৌয়ের রিপোর্ট চলছে মধু মাস তবে মধুর হাওয়া দূরে থাক জ্যেষ্ঠের কাঠফাটা রোদে অতিষ্ঠ জনজীবন বৃক্ষহীন নগর জীবনে ক্লান্তি আর হতাশায় ভর করে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে অস্বাস্থ্যকর পানীয় আর ফলের রসের দিকে ঝুঁকছে মানুষ ক্লান্ত গলা পানি আর 
तीव्र गरमे कठिन समय पार कर चिड़ियाखान पशुपाखीरा प्रत्यक्षदर्शी खाचार भेतरे कूपर पानी लाफालाफी कर गरम कमान वृथा चेष्टा और क्लान हुए देवाल छाय हाँपानो तर एकम्र क्च खबर बृष्टि प्रकृति शिक्षा खाते टे बरदे मोट बजेट शतांशर हिसेब मानोन्नयन ही बड़ चैलेंज मत शिक्षाविद खबर ब्रिटेने आबो हामलार आशंकाय सर्वोच्च सतर्कता जारी मंगलवार रात प्रधानमंत्री थेरेसा मे संबाद सम्मेलने जान सम्भव्य हामला ठेका सड़क महासड़क और गुरुतपूर्ण स्थानगुलोते सर्वोच्च सतर्क अवस्थान रही निरापत्ता बाहन हामलार आशंका थे जनगण के आतंकित ना हार आहवान जान ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंगलवार मंत्रीपरिषद संगे एकाधिक जरूरी बैठक करें थेरेसा मे बैठके कन्सार्ट किंबा खेलार मत व्यापक जनसमगम घटे एम इंटे बाढ़ती निरापतार स्वार्थे सामरिक बाहन सदस्य मोतने सिद्धान है एर मध्य मैंचेस्टर एरिन हामलिकार नाम प्रकाश कर पुलिस सलमान रदमान आबेदी नामे बस बचर बयसी ओ हामलिकार जन्म मैंचेस्टारे और से ब्रिटेने बेड़े उठे एदि के हामल निहत स्मरणे मंगलवार जिसघ निरापत्ता परिषद और मार्किन कॉग्रेस किपत्ता पालन भय बोमा हामलार घटनार पर स्तब्ध ब्रिटेनर उत्तर पश्चिमांचल प्राणचंचल शहर मैंचेस्टार व्यस्त यह शहर की घटनार पर एकेबारे निष्प्राण पड़े एम नेक्कारजनक घटनार तीव्र नंदा जान स्थानीय बसिंदारा तब पारस्परिक सम्प्रीति भलबासारंत्रबादित मन करें ता एदि शहर बसबाशी मध्य पुलिस हैरानी और विद्वेषमूलक हामलार आतंक बिराज कर मैंचेस्टारोएब कबीर शांतिप्रिय मैंचेस्टर वी एक्रुद्ध ए शहरे एम भय हामला होते कख भावेंा सोमवार रात स्मरणकाल भय हामला हतबाक मैंचेस्टर वास मने तीव्र नंदा और क्षोभ सृष्टि कर हामला बाक्रुद्ध कर दिए चलते थकले सन्सी मतबदी जयी है कार्यक्रम बंद करते मत स्थानीय मानी घटना मुस्लिम रिलेटेड 
তো এটার প্রভাব তো আমাদের উপরে পড়বে ছোট বাচ্চারা রুমতে হামলা করা হয়েছে এইটা আমরা সহ্য করার মতো নাই আপনি কবি দিয়ে আছে যে এই ধরনের লক্ষ্য জন করার জন্য আমরা নিন্দা জানাই আর এই দেশে আমরা আছি এই দেশে আমরা এটা চাই না হামলার ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশি হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে নিশ্চিত করেছে সেখানকার বাংলাদেশি হাই কমিশন হামলাটা হওয়ার পরে আমরা পুলিশের সাথে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছি তো তাদের কাছ থেকে আমরা কোনো এখনো হতাহত বা নিখোঁজের সংবাদ পাইনি তো আমরা ধারণা করছি যে হয়তো বাংলাদেশিরা কেউ আক্রান্ত হননি এরকম একটি সম্ভাবনা আছে তবে পুলিশের সাথে আমরা রেগুলার যোগাযোগ মেনটেন করছি এবং সে ধরনের কোনো খবর পেলে আমরা অবশ্যই সেটার প্রতি ব্যবস্থা নেব এমন ঘটনার পর বিভিন্ন কমিউনিটিতে বর্ণবাদী হামলার আশঙ্কা থাকায় বাংলাদেশিদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন কমিউনিটি নেতারা ম্যানচেস্টার এডিনায় কনসার্টে বোমা হামলার ঘটনায় স্তব্ধ করে দিয়েছে পুরো ম্যানচেস্টারবাসীকে তারা মনে করছেন এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন আর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে এগিয়ে দিতে হবে সামনের দিনগুলোতে একদিকে উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার শিক্ষা অন্যদিকে একই খাতে অপ্রতুল বরাদ্দ প্রতি বছর টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বাড়লেও মোট বাজেটের শতাংশের হিসেবে বাড়ছে না তবু আসছে বাজেট সামনে রেখে সীমিত অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রত্যয় শিক্ষামন্ত্রীর যদিও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার মান উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে বরাদ্দের এই হারকে বড় অন্তরায় হিসেবে দেখছেন শিক্ষাবিদরা সাদিয়া আফরিনের রিপোর্ট গেল কয়েক বছরের বাজেটে বলা হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বিষয়টি অথচ এই মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল হাতিয়ার শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের চিত্র দেখলেই বোঝা যায় গুরুত্বের দুর্বলতা একটি দেশের শিক্ষা খাতে মোট জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ বা বাজেটের বিশ শতাংশ বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আদর্শ হিসেবে ধরা হয় কিন্তু বাংলাদেশে গত ছয় বছরে গর বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের বারো শতাংশ যা জাতীয় আয়ের দুই শতাংশের সামান্যই বেশি যা বিশ্বের অনেক অনুন্নত দেশের তুলনায়ও কম আর শিক্ষা খাতের সাথে জুড়ে দেওয়া অন্যান্য খাতে বরাদ্দের পর উচ্চ শিক্ষা কিংবা গবেষণায় এ বরাদ্দ আরও কম ক্রমবর্ধমান শিক্ষার হারের বৃদ্ধির সাথে বরাদ্দটাও সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকা উচিত বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা বিনিয়োগ একটা বড় জিনিস শিক্ষা ক্ষেত্রে এটাকে আমাদের বরাদ্দ বলে ধরার কোনো কারণ নাই রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের চেয়ে এখন পারিবারিক বিনিয়োগ অনেক বেশি শিক্ষায় এবং যে পরিবার যত বেশি বিনিয়োগ করতে পারে তারাই কিন্তু ফসলটা শিক্ষার বা মান বা মানের শিক্ষা পাওয়ার আশা করে শিক্ষাটাকে অগ্রাধিকার দেয়া হলেও আমাদের কিন্তু শিক্ষার্থী প্রতি বরাদ্দ বাড়ছে না সেই জায়গায় আমরা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে কিন্তু এখনো নিম্নতম বরাবরের মতো অপ্রতুল বরাদ্দের কথা স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী এবারের বাজেটে চাহিদার প্রতিফলন হবে বলে আশা করেন তবে বিভিন্ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অর্থায়নেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বেশিরভাগ কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয় বলে জানালেন মঞ্জুরি কমিশন আমরা যদি বাজেট নির্ভরশীল হয়ে যেতাম তাহলে আমাদের অনেক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রসার সেটা হতো না কিন্তু এর সাথে অনেকগুলো প্রকল্প যোগ হয় শিক্ষা নেওয়ার সংখ্যা অনেক বাড়ছে সেই কারণে এই বরাদ্দটা বাড়ে কিন্তু সেই অনুপাতে উচ্চশিক্ষার বাজেট বরাদ্দটা অত বেশি বৃদ্ধি পায় না আমরা অনেক জায়গায় ল্যাবরেটরি করতে পারতেছি না বিজ্ঞানের আরও আরও উন্নতি করা গবেষণা করা জ্ঞান অনুসন্ধান করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরও বেশি করে গবেষণামূলক করা এগুলো করতে গেলে তো আমাদের অর্থ দরকার এবং সেই অর্থটা আমরা যদি পাই তাহলে আমরা কাজ ধার দিতে পারবো বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে কর্মমুখী ও গবেষণাধর্মী শিক্ষার প্রসারে শিক্ষা খাতে জিডিপির কমপক্ষে চার শতাংশ বরাদ্দ আবশ্যিক বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা সাদি আফরিন সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরো থাকছে ডুবোচরের কারণে কীর্তনখোলা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে ঘটছে দুর্ঘটনা নৌযান ডুবির পাশাপাশি বাড়ছে প্রাণহানির আশঙ্কা মাস্টারদের অদক্ষতাকে দায়ী করছে বিআইডব্লিউটি এ লক্ষ্মীপুরে বারো বছরের এক শিশু শ্রমিকের বায়ু পথে বাতাস ঢুকিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে সদর উপজেলায় এই ঘটনা ঘটে স্বজনদের অভিযোগ মজু চৌধুরী হাটে সেলিম নামে এক ব্যক্তির হোটেলে কাজ করত বারো বছর বয়সী মিলন হোসেন গতকাল সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় পাশের একটি দোকানের কর্মচারী রিয়াজ হোসেন তাকে ডেকে নেয় পরে আরেকজনকে সহায়তায় জোরপূর্বক মিলনের পায়ুপথে মোটর সাইকেলে হাওয়া দেওয়ার কম্প্রেসার দিয়ে পেটে বাতাস ঠুকিয়ে দেয় এ সময় শিশুটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে 
প্রথমে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এদিকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত রিয়াজ হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা उद्बोधन दीर्घ एगारो बचर पर अवशेषे आपन ठिकाना खुजे पे ओसमानी मेडिकल कलेज हासपत इंटेंसिव केयर इूनीट आईसीू संकटपन्न रोगी आंतर्जा मान निविड़ पर्यवेक्षण केंद्रटी चालुर फले भलो सुफल पा रोगी तब रोग चाहिदार तुलन एखो शा संख्या पर्याप्त नये चिकित्सक हासपत परिचालक भविष्य परिकल्पनार कथा नौशाद आहमेद चौधर कैमर आो जाकरामुल कबीर ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ এবং ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা আইসিউর রোগের অতিরিক্ত চাপের কারণে দু সালে হাসপাতাল চত্বরে চল্লিশ হাজার আইসিউ এবং ক্যাজুয়ালটি ইউনিটের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় দু সালের আটই অক্টোবর এই ভবনের উদ্বোধন করা হয় কিন্তু পর্যাপ্ত লোকবল ও যন্ত্রপাতি না থাকায় অকেজ অবস্থায় পড়েছিল প্রায় এগারো বছর অবশেষে ক্যাজুয়ালটি ইউনিট চালু করা সম্ভব না হলেও এপ্রিল মাসে চালু করা হয় দশ হাজার আন্তর্জাতিক মানের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বা আইসিইউ সংকটাপন্ন মুমূর্ষ রোগীরা ইতোমধ্যে এই কেন্দ্র থেকে সুফল পেতে শুরু করেছেন ডাক্তাররা তো বলছে যে সে আর বাঁচবে না এরকম অবস্থায় ভর্তি করছি তো ইনশাল্লাহ এখন পর্যন্ত অনেকখানি সুস্থ যেটা মানে কল্পনা করার বাইরে আর কি সরকারি হিসাবে তো একটু নর্মাল হবে এই প্রাইভেটগুলা থেকে তারপরও আমরা মোটামুটি ভালোই পাচ্ছি যে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি খুব সুন্দরই পাচ্ছি ভালো ট্রিটমেন্টই পাচ্ছি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সরকারি হাসপাতালের আইসিউর চিকিৎসা সেবার খরচ কম হওয়ায় রোগীদের চাহিদা থাকে সব সময় বলে জানান এই চিকিৎসক প্রতিদিনই আমাদের এখানে অনেক খোলা আসে কিন্তু আমরা সেই অনুপাতে আমাদের চাহিদা মেটাতে পারি না আমরা যদি আরও বেড বাড়িতে পারি তাহলে সিলেট সহকারে সমগ্র অঞ্চলটা খুব উপকৃত হবে রোগীর চাহিদার কথা বিবেচনা করে শীঘ্রই এই ইউনিটকে চল্লিশ হাজায় উন্নীত করার পরিকল্পনার কথা জানালেন হাসপাতালের পরিচালক ফর্টি বেডের আইসিউ অথরাইজ করা সম্ভব আমাদের যদি আমাদের ম্যাটেরিয়ালস বা আমাদের যদি আমরা রিসোর্স থাকে তো ভবিষ্যতে এটা এটা প্রচুর ডিমান্ড আমি বলবো আমি এবং ভবিষ্যতে আমাদের এটা আমাদের সুযোগ সুবিধা মতো আমরা একটা এক্সপেনশন করব ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এই অঞ্চলের বিশেষায়িত হাসপাতাল হওয়ায় সিলেট বিভাগ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে রোগীরা চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন এতদিন তিনটি শয্যা নিয়ে এই হাসপাতালের ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট চলছিল ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট গত মার্চ এপ্রিল দুই মাস জাটকা সংরক্ষণে চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনায় মাছ ধরা বন্ধ ছিল চলতি মাস থেকে নদীতে ফের মাছ ধরা শুরু হয়েছে তিন সপ্তাহ পেরুলেও জেলেদের জালে ধরা পড়ছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশ ফলে অনেকটা মাছ শূন্য মোকামগুলো এতে হতাশায় জেলে এবং ব্যবসায়ীরা ইলিশের আকালের জন্য নদীতে চর ডুবোচর আর প্রকৃতিকে দায়ী করছেন মৎস্যবিজ্ঞানীরা নাইমুল ইসলাম নীরবের ছবি এবং ফারুক আহমেদের তথ্য নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট চাঁদপুরের উত্তরে সাটনল দক্ষিণে চর ভৈরবি মৌসুমের তীব্র তাপদাহ উপেক্ষা করে নদীতে জাল ফেলছেন জেলেরা কিন্তু বিশাল এই পদ্মা মেঘনার কোথাও জেলেদের জালে ধরা পড়ছে না ইলিশ দিনভর নদীতে জাল ফেলে কাঙ্ক্ষিত মাছ না পাওয়ায় হতাশ এই জনপদের হাজারো জেলে তাই এ সময় নদীপারে জাল আর নৌকা নিয়ে অলস সময় পার করছেন তারা মাছ পাই দুই হাজার টাকার 
चाँदपुर सरकारी और बेसर तलिकाय जेल संख्या प्राय पंचाश हजार और शहर बड़ स्टेशन सह मेर मोकाम रही है शताधिक डुबोचर कारण बरशाले कीर्तनखोला नदी चर बाड़िया पॉन्टे दुर्घटना कबले पड़े नौजान नौडुबिर पशापी बाढ़ प्राणहान आशंका द्रुत डुबोचर अपसारण दाबी जान लंच मालिकरा तब विआईडब्ल्यू टे बार अदक्षत दुर्घटनार मूल कारण महमुदुल नबीर तोला छवि फिरदाउस सोहक बरशाल नदी बंदर चरबरिया पॉइंट दूरत छोमीटर नदी एक पास विशाल चर अपरपास भांगते भांगते एक आशी डिग्री बाग तैरी एखे नदी प्रशस्त प्राय चार शो मीटार जत्री और पण्यवाह बड़ नौजान चलाचल पथ आज आढ़ाई शो मीटार ए अवस्थाय विपरीतमुखी दो बड़ नौजान एकसाथे एलिक अतिक्रम करते गई अनेक समय स्रोते नियंत्रण हाराते हैं और तक ही घटे दुर्घटना एमटाई दावी लंच मास्टर सरवरिया नामक स्थान बार बार नौ दुर्घटनार मूल कारण हल एक डुबोसर ओ डुबोसर कारण जो दुईट जहाज विपरीतमुखी टार्निंग करते हैं तक एक सौ आशी डिग्री घूरी ताकि टार्निंग करते हैं जखनी सामना सामने आसी जाए तक दुर्घटना घटे थके मास्टर गत बिल्ले पॉन्टे ग्रीन लाइन दुईर मुखोमुखी संघर्षे एक कार्गो लंच डूबे जाए गत बचर चौठा जुलई शुरू सतर साथ ही स्टीमार पी एस महसूद संघर्षे पांच जन जी निहत हन दुहजार चौदह साले सुंदरबन सतर साथ एक कार्गो संघर्षे मास्टर निहत हन सुरजगंजर हाटिकुमरुल गोलचत्वर सह ढा पबना महासड़क विभिन्न स्थान बड़ बड़ गरत और खाना खंदक सृष्टि होते बेहाल अवस्था रास्तार प्रायदिन ही जानबन विकल हाशी बाढ़ दुर्घटनार आशंका सड़क और जनपद विभाग बरूरी भित शुरू हो द्रुत समस्या समाधान रिंकुकुंडुर छवि रिंकुकुंडुर रिपोर्ट छवि तुले अमृत सें खानाखंडक और गरतर ओपर दिए झुंकी चलाचल कर बंगबंधु सेतुर पश्चिम संजोग सड़क हाटिकुमरुल गोलचत्वर सह ढा पबना महासड़क प्राय बारो कलोमीटर एलिकार बे कयटी स्थान रास्तार पाका अंश उठे बड़ बड़ गरत सृष्टि ए अवस्थार मध्य झुंकी चलाचल कर प्राय विकल हो जाबन ये अतरिक्त समय जमन व्यय हो तेमी बाढ़ दुर्घटनार आशंका रास्ता मेराम खूब बसिद टिका ठिकादारी गाफिलती और निम्नमान क्या अवस्थार सृष्टि है तरह अभिजोग चेस्ट कर सड़क और जनपद विभाग बरूरी भित शुरू कर द्रुत समस्या समाधान प्राथमिक भाव मेराम कर गोलचत्वर ईदर आगे मेरा मत सम्पूर्ण 
সিরাজগঞ্জের হাতিকুমরুল গোলচত্বর সহ ঢাকা পাবনা মহাসড়কের উল্লাপাড়া পর্যন্ত বারো কিলোমিটার এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে দুটি প্যাকেজে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় সংস্কার কাজ করা হচ্ছে রিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ কাল এগারোই জ্যৈষ্ঠ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশো আঠারোতম জন্মবার্ষিকী এ উপলক্ষে কুমিল্লার নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র এবং কুমিল্লা জাদুঘরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি জাতীয় কবির স্মৃতি বিজড়িত নানা নিদর্শন দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তাই শেষ সময়ের মহড়ায় ব্যস্ত শিল্পীরা এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলছে তিন দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজন উনিশশো একুশ সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কবি নজরুল কুমিল্লায় এসেছেন পাঁচবার এখানে বসেই তিনি অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা করেছেন নজরুলের অনেক পুরনো দিন অনেক কিছু আছে এখানে দেখার মতো যা আমাকে মুগ্ধ করছে জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চমৎকারভাবে আমরা উপস্থাপন করবার নজরুল ইনস্টিটিউশন যেটা ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউশন সহায়তায় পরিচালিত হয় অর্থ বাজেট যা কিছু জনবল সব তাদের এখানে আমাদের এই ইনস্টিটিউট অফ পরিচালনার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে যেটা সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক কুমিল্লাকে রাখা হয়েছে তার আলোকে আসলে এই কাজগুলো হবে রমজানকে সামনে রেখে নিউ ইয়র্কে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে প্রবাসীরা বাঙালি গ্রোসারিগুলোতে দোকানিরা একদিকে যেমন ইফতার এবং সেহরির প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করছেন অন্যদিকে ক্রেতারাও পরবর্তী ভিড় এড়াতে আগে ভাগেই কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে অনেক দোকানে মূল্য ছাড় সহ বিভিন্ন অফার দেয়া হচ্ছে ক্রেতাদের মতে রমজানের দ্রব্যমূল্য এখনও সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি শিয়াবুদ্দিন কিসলুর পাঠানো তথ্য এবং টি এম মামুনের ছবি নিয়ে প্রেস রিপোর্ট আর কদিন পরই শুরু হচ্ছে পবিত্র রমজান মাস এ উপলক্ষে নিউ ইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি সদস্যরা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন প্রবাসীদের একটি বড় অংশ স্থানীয় সময়ে ছাব্বিশে মে শুক্রবার থেকে রোজা শুরু করবেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে ইতোমধ্যে ইফতার ও সেহেরির প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর পশরা সাজিয়েছেন দোকানিরা সেগুলো কিনতে ক্রেতা সমাগমও ছিল চোখে পড়ার মতো আর আগে ভাগেই রমজানের কেনাকাটার স্বার্থে অনেক দূর দূরান্ত থেকে প্রবাসীরা ছুটে আসছেন নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এসব দোকানে মুড়ি কিনলাম সোলা কিনলাম যে খেজুর কিনলাম তারপরে ডাল কিনলাম রমজান উপলক্ষে আমরা সব কিছু মাংস মাছ ছোলা বুট এগুলি সব কিনছি আবার ছাড়ও দিচ্ছে অনেক আমাকে একটা গিফট করছে একটা বাদাম ক্রেতাদের ভিড়ে দোকানিদের যেন দম ফেলার সময় নেই এবার ছোলা ডালের পাশাপাশি মাংসের চাহিদা বেশি বলে জানান তারা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বেশিরভাগ দোকানেই রমজানের পণ্যে মূল্য ছাড় দেয়া হচ্ছে সামনের সপ্তাহ যেহেতু রোজা শেষ যাবে সবাই মোটামুটি আসা শুরু করছে সবাই সবার বাজার ইয়েছে মাছ মাংস প্রচুর আজকে বিজি গেছে এবং আমি জানি কন্টিনিউ ইনশাল্লাহ কয়েকদিন যাবে বিশেষ করে মাংস এখন কাস্টমার ধরে নেন খেজুর তারপর বেসন তারপর কালা চানা যেটা ছোলা বুট বলি আমরা তারপর চিনি এগুলো ভালো মুভ হইতেছে এখন আবার অনেক দোকানে দাম বেশি রাখার অভিযোগও উঠেছে তবে দ্রব্য সামগ্রীর দাম এখনো নাগালের ভেতরে রয়েছে বলে জানান ক্রেতারা ওইরকম ছাড় দেখতেছি না তবে মানে রোজা উপলক্ষে বড়দিন সহ যে কোনো উৎসব উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে বিরাট মূল্য হ্রাসের প্রতিযোগিতা চললেও রোজা ঈদ পূজা সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন উৎসবে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র বরং এসব ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে বাঙালি ব্যবসায়ীরা সারা বছর বাড়তি মুনাফা আদায়ের অপেক্ষায় থাকে সৌদি আরব এবং ইসরায়েল সফর শেষে ইতালি গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার বিকেলে রোমের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বিমানবন্দরে অবতরণ করে তাকে বহনকারী বিমান স্থানীয় সময় বুধবার সকালে ভ্যাটিকান সিটিতে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে বৈঠকের পর সেন্ট পিটার্স ভ্যাসিলিকা গির্জা পরিদর্শন করবেন ট্রাম্প পরে রোমে ইতালির প্রেসিডেন্ট সার্জিও মাত্তারেলার বাসভবনে তার সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে ট্রাম্পের ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাতে অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ এবং পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা হতে পারে নির্বাচনী প্রচারণার সময় অভিবাসন এবং পরিবেশ বিষয়ে ট্রাম্পের বিরোধী অবস্থানের সমালোচনা করেছিলেন পোপ ফ্রান্সিস 
পোপের মন্তব্যকে সে সময় অসৌজন্যমূলক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন ট্রাম্প বুধবার বিকেলেই বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে পৌঁছাবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বৃহস্পতিবার সেখানে সামরিক জোট ন্যাটো সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাকিস্তানের সামরিক ফারিকি উলোতে বোমা হামলার দাবি তুলে সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ভারত দেশটির সেনাবাহিনীর দাবি জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতেই এই হামলা চালানো হয়েছে ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় প্রবল শব্দে বিস্ফোরণের পর অন্ধকার ধোয়াই ছেয়ে যায় চারপাশ ভারত এই হামলায় বাংকার বিধ্বংসী অস্ত্র রকেট লঞ্চার এবং ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে পাকিস্তান যদি সন্ত্রাসীদের কোনো প্রকার অনুপ্রবেশে সহায়তা করে তবে তার বিরুদ্ধে এভাবেই কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে এই হামলার মাধ্যমে পাকিস্তানকে করা হুঁশিয়ারি দিল ভারত তবে ফাঁড়িগুলো ধ্বংস হবার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তান আফগানিস্তানের কান্দাহারে সেনাঘাটিতে ভয়াবহ হামলায় দশ জন সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও নয় জন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই সব তথ্য জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র দাওলাত ওয়াজিরি জানান আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানান তিনি এ সময় সেনাবাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে বারো হামলাকারী নিহত হন এ পর্যন্ত হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি এর একদিন আগে জাবলু প্রদেশে তালেবানের হামলায় বিশ পুলিশ সদস্য নিহত হয় ত্রিদেশীয় সিরিজের শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে এই ম্যাচের সুখ স্মৃতি নিয়ে আয়ারল্যান্ড মিশন শেষ করতে চান টাইগার অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা এজন্য বোলারদের আরও বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ ম্যাচের আয়ারল্যান্ডের প্ল্যান টর্ফে দুদলের ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল পৌনে চারটায় দশ দিনের ক্যাম্প হয়েছে ইংল্যান্ডে এরপর গেল আঠারো দিন হল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আয়ারল্যান্ডে লম্বা এ সফরের মূল উদ্দেশ্য হল বিপরীত কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি মর্যাদার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রস্তুতি নেওয়া তারই অংশ হিসেবে আয়ারল্যান্ডের ত্রিদেশীয় সিরিজে অংশ নিয়েছে টাইগাররা যদিও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচ পরিত্যক্ত আর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একটি ম্যাচ হারায় চ্যাম্পিয়ন হবার স্বপ্ন ভেস্তে গেছে বাংলাদেশের ত্রিদেশীয় সিরিজ হাত ছাড়া হলেও মনের কোনে একটা জেদ পোষে রেখেছেন তামিম সাকিবরা তা হলো দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডকে দুই দুইবার হোয়াইট ওয়াশ করা হলেও গেল ষোলো ম্যাচে দেশের বাইরে একবারও কিবিদের হারাতে পারেনি বাংলাদেশ এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ত্রিদেশীয় সিরিজের শেষের গল্পে সংকল্পটা তাই এবার এমন মাশরাফির নিউজিল্যান্ডের সাথে প্রথম যে ম্যাচটা খেলেছি অথবা ভেরি ক্লোজ ছিলাম হয়তো বা কিছু কিছু জায়গায় ভুল না করলে ডেফিনেটলি ব্যাটিং এ কিছুটা বা বোলিং এ আমার জায়গাটা বা সবাই মিলে যদি আরেকটু ইম্প্রুভ করতে পারতাম হয়তো বা আমরা একটা ম্যাচ জিততে পারতাম স্টিল একটা ম্যাচ আছে ইনশাল্লাহ ভালো নোটে শেষ করলে যেটা বললাম আগে ভালোভাবে শেষ করতে পারলে খুব ভালো হবে ফর্মের তুঙ্গে আছেন সৌম্য সরকার তামিমের সাথে দারুণ রসায়ন জমিয়ে প্রায় ম্যাচেই ওপেনিংয়ে উড়ন্ত সূচনা এনে দিচ্ছেন বাংলাদেশকে সাব্বির আস্থার প্রতিদান এখনো না দিতে পারলেও মুশফিক রিয়াদ সৈকতদের ব্যাটিং প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ত্রাস ছড়াতে যথেষ্ট কিন্তু সিমিং কন্ডিশনে পেস বোলিং বিভাগ প্রত্যাশার প্রাপ্তি মিলাতে পারছে না এক মুস্তাফিজ জ্বলে উঠলেও বাকিরা এখনো মেঘে ডাকা জোছনা তাই রুবেলের জায়গায় একাদশে সুযোগ পেতে পারেন স্পিড স্টার তাসকিন আহমেদ কিংবা শফিউল ইসলাম আমার কাছে মনে হয় যে বোলিংটা বোলিং ইউনিট হিসাবে আগের ম্যাচে যেভাবে বোলিং করেছি এরকম বোলিং করলে ব্যাটসম্যানদের জন্য কাজটা অবভিয়াসলি অনেক সহজ হয়ে যাবে তো আমাদের অবশ্যই সেরকম ইচ্ছা থাকবে তারপরও অন ফিল্ডে আমরা কেমন করছি সেটার পরে অনেক কিছু নির্ভর করছি অন্যদিকে বেশ নির্ভর নিউজিল্যান্ড প্রথম সারির একাধিক ক্রিকেটার ছাড়াই ত্রিদেশীয় সিরিজ নিশ্চিত করেছে আগেই আইপিএল খেলে আসা কোরি অ্যান্ডারসন অ্যাডাম মিললে ম্যাচ ফেন্ড্রির মতো ম্যাচ উইনাররা মুখিয়ে আছেন এ ম্যাচে মাঠে নামতে তাই কিউইরা প্রথম ম্যাচের তুলনায় এ ম্যাচে বাংলাদেশকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিবে নিশ্চয়ই দেশের বাইরের ক্রিকেট আইসিসির চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে সামনে রেখে প্রস্তুতি হিসেবে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলতে আজ মাঠে নামবে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাতটায় ঘরের মাটিতে ক্রিকেটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৈশ্বিক আসর সামনে রেখে নিজেদের প্রস্তুত করার লড়াইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনটি ওয়ান ডে খেলবে ইংলিশরা আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে কদিন আগেই দুটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলে জয়লাভ করেছে মর্গান বাহিনী তবে সাদা বলের অনুশীলনটা আরেকটু পাকাপোক্ত করতে এই সিরিজে অংশ নেয়া র্যাঙ্কিংয়ে পাঁচ নম্বরে থাকায় ঘরের মাঠে এই আসরে নিজেদের ফেভারিট ভাবতে পারছেন না ইংলিশরা তবে বেন স্টোকস বাটলার এবং অক্স আইপিএল থেকে ফিরে দলে যোগ দেয় কিছুটা স্বস্তিতে ইংলিশ শিবির অন্যদিকে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা 
ডিভিলিয়ার্স বাহিনী এবার শিরোপা খরা ঘোচাতে সুযোগ পাবে নিজেদের আরেকটু ঝালিয়ে নেয়ার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মঞ্চ ছাড়ছেন দুই বছর হলো প্রায় কিন্তু খেলেছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেট এবার ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রথম শ্রেণী থেকেও আনুষ্ঠানিক বিদায় নিতে যাচ্ছেন লঙ্কান গ্রেট কুমার সাঙ্গাকারা বর্তমানে ইংলিশ কাউন্টি দল সারের হয়ে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন কমাস পরেই চল্লিশ বছরে পা দিতে যাওয়া কুমার সাঙ্গাকারা ইংল্যান্ডের গণমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন এই মৌসুমের পরেই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে বিদায় দেবেন তিনি তবে চুক্তি মোতাবেক সারের হয়ে দুই হাজার পর্যন্ত টি টোয়েন্টি খেলবেন বলে জানান সাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ঈর্ষণীয় ব্যাটিং করেছেন সাঙ্গাকারা দুইশো চুয়ান্ন ম্যাচে বিশ হাজারের অধিক রানের পাশাপাশি ষাটটি সেঞ্চুরি এবং ফিফটি হাঁকিয়েছেন পঁচাশিটি এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার চাপাই নবাবগঞ্জের রহনপুর থেকে অস্ত্র এবং গুলি সহ তিন জঙ্গি আটক গোমস্তাপুরে একটি জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালাচ্ছে র্যাব এক বাড়ির মালিক আটক সেবা না পেয়ে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা তলা নিতে অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন জবাবদিহিতার অভাব আস্থা ফেরাতে নানা উদ্যোগ ডিএমপির বিশ্বের কাঠ ফাটা রোদে অতিষ্ঠ জনজীবন নগরের দাবাদাহ থেকে মুক্তি পেতে অস্বাস্থ্যকর পানীয় ও ফলের রসি ভরসা কঠিন সময় পার করছে চিড়িয়াখানার পশু পাখিও চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনায় ধরা পড়ছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশ হতাশায় জেলে এবং ব্যবসায়ীরা নদীতে চর ডুবোচর আর প্রকৃতিকে দায়ী করছেন মৎস্যবিজ্ঞানীরা এবং ব্রিটেনে আবারও হামলার আশঙ্কায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান থেরে সামের পুলিশি হয়রানি আতঙ্কে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডাল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের